Eh sì, sono Marco Lucchino, 35 mm. Um, chiederò la domanda direttamente a Carmela Letta, se non vi dispiace. Uh, Carmen, I'm going to uh, address no, it directly. Ci abbiamo la traduzione. Ah, ok. Me lo faccio in um, Volevo sapere a questo punto se um, uno dei suoi desideri poteva essere quello prima o poi di interpretare un film non comico quindi magari un film di, di uno spessore o drammatico o storico o comunque più, più psicologico se poteva essere una sua aspirazione grazie assolutamente mi piace giocare un più drammatico sono felice dove sono ora e questo è come ho detto è divertente è divertente andare a lavorare ogni giorno have a good laugh, but I, I do like to be challenged. I would love to sort of <laughs> challenge myself. I guess, I don't know, I, I would love to work with Anne Margaret. I love her. And I love just the, her dance background and that she was a performer. So it would be fun. That would actually be challenging and really fun. Certo. Eh, sicuramente la mia ispirazione è quella di ricoprire un ruolo drammatico, sono felice di quello che sto facendo, però mi piacerebbe molto poter, potermi confrontare con questa sfida, mi piacerebbe lavorare con Anne Margaret, mi piace molto perché ha una storia anche di testi eh, Corea, di ballerina, e mi piace molto quello che fa. Sì, buongiorno, eh, se volessimo fare in un film la parodia di Carmen Elettra, come si immagina che dovremmo costruire questo personaggio? Lei come se la immagina la parodia di Carmen? I feel like I do. I, I, I parody myself in, in all of these movies. Starting from scary movie, uh, date movie, epic movie, Meet the Spartans, and now disaster movie. I mean, it really is, you know, about sort of putting yourself in, in those situations and making fun of yourself. And I feel like I've pretty much have done that in every movie. <laughs> In realtà la risposta è che forse l'ho già fatta in ogni singolo film, ha citato Scary Movie, Day Movie, Epic Movie, Disaster Movie adesso. In realtà tutto quello che faccio in questi film, la mia interpretazione, è proprio come in realtà mettere la berlina a me stessa, fare un po' la parodia di me stessa. Volevo sapere, lei ha scritto un libro eh, in cui appunto eh, spiega come essere sexy. Ecco, vorrei sapere se ci dà qualche indicazione in proposito. Grazie. Um, working on aerobic striptease, my workout video, um, I decided to to write a book called How to Be Sexy, and it's just for me been a great way of sharing tips and fun sexy moves I've sort of learned along the way, and I can s sort of share that with women, and it's been great, it's been really cool to have that connection. I feel like so much of my career has been more about the men and working on this book has allowed me to connect with women more. But it's really about like, you know, getting confident, sexy moves, you can learn how to give the lap dance. Um, <laughs> just, you know, fun little sexy things that uh, can spice up your love life. In realtà, detto tutto questo. Perché so che ho bisogno di questo. Ho bisogno di rileggere il mio libro, in realtà. Allora, dopo l'esperienza del suo video di workout, The Robert Scripties, ha pensato di scrivere un libro che appunto si chiama Come essere sexy. Ed è stato per lei molto divertente perché finalmente ha potuto entrare in maggiore eh, rapporto con le donne, con il mondo femminile, dando e condividendo quelli che sono i suoi suggerimenti su come essere più sensuali, anche con, sempre mantenendo un sottile sorriso in queste cose. E eh, questo le ha dato la sensazione di entrare in diretto contatto con le donne e poi ha detto che forse in questi giorni dovrebbe rileggerlo anche lei il suo libro, perché c'è sempre bisogno di mantenere la vita personale con il proprio padre eh, molto frizzante. E i suggerimenti possono essere innanzitutto quello di essere eh, fiduciose di noi stesse e di fare qualche mossa sensuale, addirittura di riuscire a fare una lap dance, chissà.
con questi consigli per la lettura noi ringraziamo Carmen Rector per la sua presenza e preghiamo i colleghi del radio di avvicinarsi e gli altri colleghi di cuocere il famoso confidente. Grazie.